Hello friends. So last video la website vandu develop panna kaamichirpen. So ellara website vandu check panni irukinga nenikira. Adha feedback irundha kandipa marakama comment pannunga bro. So in the video la nama vandu if name equal equal main abdingaradha python la adhukku enna meaning abdingaradha in the video la paakaporam. Nariya code illa na neenga nariya github illa mathavangala code vandu paakkum bodhu idha vandu notice pannirkinga. Enna da if name equal equal to main kuduthirukanga abindu. அங்கே என்ன கண்டிஷன் செக் ஆகுது அது அதனால் என்ன யூஸ் அப்படிங்கிறது ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ அதோடய மீனிங் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறையா இப்போ நம்ம இப்போ நானே எடுத்துக்கிறேன் என்னுடைய அந்த வெப்சைட்டோட கோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பதினஞ்சு ஃபைல் பைத்தன் ஃபைல்ஸ் நான் காமிச்சிருப்பேன் ஸோ ஒவ்வொரு ஃபைலும் இன்னொரு இடத்துல லிங்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் அதாவது இப்போ அஞ்சு ஃபைல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அஞ்சு ஃபைல் இப்போ ஒன் டூ த்ரீ அதோட நேம் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த மாதிரி அஞ்சு ஃபைல்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த ஒன்னோ அந்த ஒன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைல் என்ன பண்ண பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஃபைலில் கால் பண்ணும் அதே மாதிரி செகண்ட் ஃபைலில் வந்து தேர்ட் ஃபைல் கால் பண்ணும் அதே மாதிரி அந்த தேர்டு என்ன பண்ண பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டும் செகண்டும் கால் பண்ணும் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபைலும் இன்னொரு ஃபைல வந்து கால் பண்ணிட்டு இன்னொரு ஃபைலை வந்து டிபெண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வந்து ஈஸ் நேம் ஈக்குவல் ஈக்குவல் டு மெயின் அப்படிங்கிறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து டெமோ பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ நான் ஃபஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் நேம் அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த நேம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பைத்தன் ஆட்டோமேட்டிக்காக செட் பண்ணுற ஒரு வேரியபிள் நான் வந்து எதுவும் செட் பண்ண தேவையில்லை இந்த டபுள் ஹண்ட்ரட் கோர் நேம் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணோடனே பைத்தன் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த நேம்ங்கிற வேரியபிள் வந்து க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கோம் ஸோ இந்த வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணிட்டு அடுத்து என்ன பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேரியபிளுக்கு ஒரு வேல்யூவும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம் ஸோ அந்த வேல்யூ எப்படி ஸ்டோர் ஆகுது அப்படிங்கிறது நான் இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன் அது வந்து ரெண்டு மெத்தடில் ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைல் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபைலில் இந்த ப்ரிண்ட் நேம் அப்படின்னு டைப் பண்ணிட்டு இதை நான் ரன் பண்ணுறேன் நம்மளுக்கு வந்து மெயின் அப்படின்ட்டு ப்ரிண்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ அது எதனால் மெயின் ப்ரிண்ட் ஆயிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபைல் எங்கே இருக்குது அதாவது இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபைல்லேருந்து நான் ரன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபைலில் இப்போ பைத்தாட்டில் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து இன்டன்டேஷன் அது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதாவது ஒன் டேப் இன்டென்ட் பண்ணிட்டோம்னா அது வந்து ஒன்றா கண்டிஷனல் குழியே இல்லை இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் குழியே இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இன்டர்டேஷனே பண்ணாமல் மார்ஜின் ஊட்டியே நம்ம கோடை டைப் பண்ணோம்னா அப்போ அது வந்து மெயினில் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபைல்லேருந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ஃபைல்லேருந்து இந்த ஃபைலை வந்து ரன் பண்ணோம்னா அப்போ வந்து அந்த நேமோட வேரியபிள் வந்து மெயின் செட் பண்ணி வச்சுக்கோம் ஸோ இன்னொரு டைம் ரன் பண்ணுறேன் ஸோ மெயின் செட் பண்ணிடுச்சு சரி இப்போ வந்து இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபைலை வந்து நான் இந்த செகண்ட் ஃபைலை வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இம்போர்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைல் சாரி இம்போர்ட் ஃபர்ஸ்ட் சாரி ஃபர்ஸ்ட் ஃபைல் ஓகே இம்போர்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைல் அப்படின்னு கொடுத்தோடனே என்ன பண்ணோம் பார்த்தீங்கன்னா பைத்தன் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபைல் எங்கே இருக்குன்ட்டு சர்ச் பண்ணும் ஸோ சர்ச் பண்ணோடனே இங்கே வந்துடும் இங்கே வந்துட்டு இங்கே இருக்கிற எல்லா லைனும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதாவது இங்கே வந்து என்னென்ன கோடு நான் கொடுத்துருக்கேனோ அது வந்து லைன் பை லைனாக எக்ஸிக்யூட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் இந்த செகண்ட் ஃபைலுக்கு வரும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இப்போது இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபைலில் நான் மறுபடியும் ரன் பண்ணுறேன் நம்மளுக்கு வந்து மெயின் ப்ரிண்ட் ஆச்சு ஆனால் செகண்ட் ஃபைல் நான் இப்போ இங்கே ரன் பண்ணுறேன் செகண்ட் ஃபைல் வந்து இங்கே நான் எந்த கோடும் கொடுக்கல ஜஸ்ட் இம்போர்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைல் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இதை ரன் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைல் ப்ரிண்ட் ஆச்சு அது எப்படி கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக இருக்குது அதாவது நான் வெறும் செகண்ட் ஃபைல் தான் ரன் பண்ணியிருக்கேன் செகண்ட் ஃபைலில் வந்து நான் ப்ரிண்ட் ஃபங்க்ஷனே கொடுக்கல ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைல் நான் ப்ரிண்ட் ஆச்சு அது எதனாலும் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஃபைலில் நான் இம்போர்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைல் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ செகண்ட் ஃபைலில் வந்து ரன் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ என்ன பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபைலில் இருக்கிற எல்லா கமெண்டும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதாவது எல்லா லைனும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ அப்போது இங்கே வரும்போது ப்ரிண்ட் நேம் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ ப்ரிண்ட் நேம் இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஃபைல் செட் பண்ணிடும் ஏன்னா நான் செகண்ட் ஃபைலருந்து அந்த ஃபைலை கால் பண்ணிட்டேன் ஐ மீன் வேற ஒரு ஃபைல்லேருந்து இந்த ஒரு ஃபைலை வந்து கால் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ வந்து நேமோட வேரியபிள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கும் நேம் மெயின்
இங்க வந்து print this is comma இங்கி name அப்படி set பண்டுக்கும் so ரங்கிலிமே name name அப்படிதா set பண்டுக்கும் so என்ன பண்ணப் பரம் பத்தினா இப்போ இந்த file நான் உங்களுக்கு run பண்டுக்கும் அதது first file இருந்து first file run பண்டுக்கும் அது மரந்திராதிய first file இருந்து first file run பண்டுக்கும் so first file இருந்து first file run பண்டுக்கும் நம்மலுக்கு வந்து name ஓட variable வந்து main அப்படி set ஏச்சு இப்போ second file வந்து நான் வந்து run பண்டுக்கும் second file run பண்டுக்கும் so second file run பண்டுக்கும் import first file அப்படி பார்த்தோடனே அந்த first file இருக்கு என்னலாக கோட execute ஆனதுக் கப்பிறனா second file இருக்கு media code வந்து execute ஆனும் so இங்க run பண்டுக்கும் so this is first file this is main அப்படி print ஏச்சு so import first file குடுத்தனே அந்த first file போகுது print this is in the name இப்பு இந்தடத்தில் உந்து நம்மலுக்கும் first file இந்த இருக்கும் என்னா நான் அங்கிருந்து call பணியிருந்தேன் இங்கிருந்து run பண்டில் அங்கிருந்து run பணியிருந்தேன் so பதனால் first file இங்க name variable set ஏற்சி so பதனால் இது வந்து full print ஏற்சி அதுக்கப் பிற second file இக்குரது அடுத்தில் இங்க வந்து print ஆது so இந்த ஒரு situation இத வந்து நாம் overcome பண்டிருக்காக name அப்போ print this is name அப்படியின்டு so இப்பு நான் இது நான் பண்டும் நாச்கும்லாம் நம்மலுக்கு main மட்டுதான் print அதுக்காதாது this is main இந்த file இருக்கர் கோடு மட்டுதும் execute அது ஏ அந்த file இருக்கர் கோடு execute அக்கல அப்படி நீங்கள் கேட்பீங்கள் ஏனா import first file அப்படி குடுத்துனே கண்டிப்பா அந்த first file போகும் அங்க போயிட்டு இந்த அடத்தில் வந்து condition false ஆகு என்ன நான் இங்கிருந்து வானை call பண்ணா இங்கிருந்து call பண்ணும்பது இங்க வந்து name mode variable என்ன இருக்கும் first file இருக்கும் main என்று இருக்காது அதனால்தான் இது வந்து execute ஆகில்லை சிரினா இப்போ வந்து print name வந்து print பண்ணா சோ இங்கிருந்து நான் run பண்ணா எனக்கு வந்து main main print ஆகு ஏன் பாத்தி main equal to main, இது வந்து condition true வாய்டு, this is main print ஐச்சி சப்போச் நான் second file அருந்து call பண்டர் நிச்குங்களே second file அருந்து call பண்டும் போது, நான் just import first file அப்படின் குடுத்தா first file கொந்து, இங்க இருக்கர் code execute ஆகும் so இங்க இருக்கர் codeல print name இருக்கு, இந்த name ஓட variableல first file இருக்கும் so அது print ஐரும் அடுத்தது வந்து name variable equal equal to main check பண்ணும் name ஓட variableலதா first file இருக்கு equal equal main, அப்போ வந்து false ஐரும் so second file குந்துரும் second file இங்க ஒரு code இருக்கு sorry friends, second file வந்து இங்க ஒரு code இருக்கு இந்த code வந்து பத்து இன்ன name இப்போ இங்கிருந்து ரன் பண்ணாலை இந்த name வந்து main என்று இருக்கும் so என்ன இங்க பத்து இன்ன இந்த first file அடுத்து கியல this is main அப்படியும் print அவ்வு இப்போது run பண்ணாம் first file this is main okay friends, இப்போ இங்க வந்து என்ன சொல்றது நான் ஒரு வேறு function create மண்டும் சொல்லாம் so main name equal to main main அப்படியுங்கள்து நரையார்த்தலை use அதுவி இப்போ hello அப்படியுங்கள் ஒரு function நான் create பண்டேன் so def hello இங்க வந்து print hello அது name variable வந்து print பண்டேன் okay இப்போ இந்த first file முட்டு நான் run பண்டேன் okay hello main அப்படியும் print ஏற்சி ஏனா நாம் ஒன்று mainல இருக்கும் அதை main file, அதை first file இருந்து first file வந்து call பண்ணிருக்கும் அதை run பண்ணிருக்கும் so நான் over time நான் run பண்ணிரும் call பண்ணிரும் அப்படியும் பண்ணிரும் பதிக்கினா நான் run பண்ணிரும் நான் அதுக்கு என்ன meaning இந்த first file வந்து நான் call பண்ணிரும் நர்த்தும் அதை எதோ ஒரு point of file இருந்து நான் இந்த first file வந்து call பண்ணிரும் நர்த்தும் so நான் வந்து call இது வந்து true வாயிரும் அப்பு அடுத்து கீல் இருக்கிறான் hello method call பண்டுகிறேன் so print hello hello name print ஐயிற்சி சே இப்போ இப்போ கேட்டத்தத்து confuse ஐயிருக்கிறீர்களா இல்லை உங்களுக்கு புரிந்திருக்கிறீர்களாம் தெரிவேன் ஆனா இந்த hello வேச்சு நான் use சொல்லும் போது உங்களுக்கு நருக்கினு புரிந்திருக்கிறேன் first file இப்போ variable, name ஓட variable என்ன இருக்கு, first file என்று இருக்கும் so first file equal equal main, condition false ஐரும் so எந்த ஒரு கோட எக்சிக்கிட்டாங்கள் சரி நான் இங்கிருந்து இப்போ பாருங்கள் first file.hello method call பண்டுகிறேன் 
ஸோ இது உங்களால் கெஸ்ட் பண்ண முடியுதா பாருங்கள் சப்போஸ் நீங்கள் கெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதை நான் கெஸ்ட் பண்ணிட்டேன் எனக்கு கரெக்டாக நான் சொல்லிட்டேன் அப்படின்ட்டு ஸோ கெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு செகண்ட் வந்து வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு எப்போ என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறது மட்டும் கெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் திஸ் இஸ் நேம் அப்படின்ட்டுருக்கு அடுத்து வந்து ஃபோர்ஸ் ஃபைல் டாட் ஹலோ மெத்தட் வந்து கால் பண்ணுறேன் என்ன நடக்கும் ஜஸ்ட் திங்க் பண்ணுங்கள் ஹலோ மெத்தடில் என்ன இருக்குது ஹலோ கமா நேம் அப்படின்ட்டு இருக்கு ஸோ இப்போ உங்களுக்கு சின்ன ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கோம் ஓகே இதெல்லாம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இம்போர்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைல் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைல் என்ன இருக்கு அதை இம்போர்ட் பண்ணுங்கள் அதாவது இங்கே இருக்கிற எல்லா கோடு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட்டு இங்கே ஹலோன் இருக்கு ஸோ இதை ஸ்கிப் பண்ணிடும் அடுத்தது இங்கே வந்து நேம் ஈக்குவல் ஈக்குவல் டு நேம் அதாவது நேமுக்குள்ளே இப்போ என்ன இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபைல் தான் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைல் ஈக்குவல் ஈக்குவல் மெயினாக செக் பண்ணுது அதாவது இந்த இடத்துல இப்போ நம்மளுக்கு வந்து எப்படி சொல்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ஃபைல் நேம் ஈக்குவல் ஈக்குவல் இந்த நேமோட வேரியபிளில் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைல் இருக்குது மெயினாக செக் பண்ணுது ஃபால்ஸ் அப்போது இது எதுவுமே எக்ஸிக்யூட் ஆகாது செகண்ட் ஃபைலுக்கு வந்துடும் அடுத்து திஸ் இஸ் இப்போ நான் இங்கே இருந்தால் நான் ரன் பண்ணிடுவேன் ஸோ நேமோட வேரியபிள் மெயின் இருக்கும் அப்போ திஸ் இஸ் மெயின் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகிடும் அடுத்து வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபைல் டாட் ஹலோ அது அந்த மெத்தட் வந்து கால் பண்ணுது ஹலோ மெத்தட் கால் பண்ணுது ஸோ ஹலோ கமா ஃபர்ஸ்ட் ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது திஸ் இஸ் மெயின் அது கீழே ஹலோ கமா ஃபர்ஸ்ட் ஃபைல் பாருங்கள் திஸ் இஸ் மெயின் ஹலோ கமா ஃபர்ஸ்ட் ஃபைல் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறது மோஸ்ட்லி எல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு யூசர்ஸ் எல்லாருமே இந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இட்ஸ் மெயின் ஈக்குவல் ஈக்குவல் மெயின் அப்படிங்கிறது நீங்களும் இனிமேல் கோட் ரன் பண்ணுறதா இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்கள் இது வந்து ஒரு பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம என்ன கோடு எழுத போகிறோம் இங்கே ஜஸ்ட் பிரிண்ட் ஏதோ ஒரு பிரிண்ட் இல்லைனா பிரிண்ட் ஏ ப்ளஸ் பிஓ பி ப்ளஸ் இஓ எது ஒன்று எதாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க இட்ஸ் மெயின் ஈக்குவல் டு மெயின் அப்படின்ட்டு இங்கேருந்து ஜஸ்ட் கால் பண்ணுங்கள் வேறு எதுவும் தேவையில்லை சப்போஸ் இங்கேருந்து நான் ஏ ஈக்குவல் டு இன்புட் அப்படின்னு வாங்கிட்டு இங்கே வந்து நான் ஏ வந்து பாஸ் பண்ணி எப்படி வேணால் பிரிண்ட் பண்ணலாம் அது வந்து உங்களை பொறுத்து ஓகே உங்களுக்கு அந்த இட்ஸ் மெயின் ஈக்குவல் ஈக்குவல் மெயின் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இங்கேயாவது ஒரு இடத்துல டவுட் இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது இந்த வீடியோவில் நான் வந்து சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிரிப்டோ கோட அவட ஒரு வெப்சைட் வந்து லான்ச் பண்ண போகிறேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ வீக்ஸ்க்குள்ளே அது வந்து லான்ச் பண்ணிடுவேன் அதோடய கோடிங் சைடெலாம் போயிட்டுருக்கு ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் அண்ட் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட முடியாத ஸ்டேஜில் இருக்குது டொமைன் நேம் அதாவது என்னோடய சைட்டோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா கிரிப்டோ கோட் அகாடமி ஓகே கிரிப்டோ கோட் அகாடமி இப்போ நீங்கள் இந்த டொமைன் நேமை நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணாலும் ஜஸ்ட் கிரிப்டோ கோட் அகாடமி மட்டும்தான் இருக்கும் உள்ள கண்டென்ட்ஸ் எதுவும் இல்லை இனிமேல் தான் நான் போஸ்ட் பண்ண போகிறேன் ஓகே இது எல்லாமே உங்கள் சப்போர்ட்டால் தான் என்னால் இவ்வளோ செய்ய முடியாது கிட்டத்தட்ட ஒரு வெப்சைட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாமே உங்கள் சப்போர்ட் தான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னும் உங்கள் சப்போர்ட் எனக்கு நிறைய தேவைப்படுது அதே மாதிரி என்னோடய ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பார்த்துருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக் பேஜ் இன்ஸ்டாகிராம் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ண ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கனெக்டடாக இருக்கும் எந்த டவுட்டாக இருந்தாலும் நம்ம எப்படி சொல்கிறது டக்குன்னு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ளே ஷேர் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கேன் நினைக்க பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதோட மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கன் எனேபிள் பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்